የድንግል ማርያም ስሞች ስም ለፈጣሪም ሆነ ለፍጡራን ለመጠሪያነት ያገለግላል ይህም ስም አንዱን ከሌላው ለይቶ የሚያሳውቅ የፍቅር መገለጫ ነው በጽሁፉም ሆነ በቃል ማስተላለፍ የሚቻለው በስማማካኝነት ነው በብሉይ ኪዳን ሆነ በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ለሚወዳቸውና ለመረጣቸው ሰዎች ስም ያወጣ እንደነበር ሁሉ ሰዎችም ያወጡ መጠሪያ ይሰጡ ነበር ይህም ስም የሚሰየመው ወይ መጠሪያ ሆኖ የሚሰጠው እንዲሁ በዘፈቀደ ሳይሆን መሰረታዊ ሚስጥርና ትርጉም አለው ይቃውን ተብይተ ክርስቲያን እስመ ስሙ ይሐውር ሐበ ግብሩ ማለትም ስም ግብርን ሁኔታን እንደሚገልጽ መስክረዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ልጆች ምስክርነት ከሰማ አጠራራ በመጀመር ለድንግል ማርያም ዘርፍ ወይም ቅጽል አለም ምትካድርገን የምንተቀምባቸው ሚስጥራዊና ትርጉም ያላቸው ንጽህናዋን ቅድስናዋን ድንግልናዋን ወዘተ የሚመሰክሩ በርካታ ስሞች አሏት ስለመቤታችን ስሞች ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ካላቸው ፍቅር የተነሳ አብዝተው አመልተው አስፍተው አመስጥረው ከተረጎሙት ጥቂቱን እንደሚከተለው እናቀርባለን ምልተ ጸጋ መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ ይህንን ቃል ከመቤታችን በቀር ለማንም እንዳልተነገረ እንረዳለን አዳም ከፍጥረት ሁሉ አልቁ አግንኑ ባሪያውና በአምሳል የፈጠረው ፍጥረት ነበረ ነገር ግን በኃጢአት ምክንያት የተሰጠው ጸጋ ተገፈፈ አብርሃም ወዳጁ ነበረ ዳዊትም እንደ ልብ ያለው ነው ሙሴንም ከ570 ጊዜ በላይ ቃል በቃል አናግሩታል በዘበና ሐዲስም ሊቃ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስን አንተ ብዙ ነህ ብሎ መስክሮለታል ይሁን እንጂ እንዴ ባለ ቃል እንደመቤታችን ጸጋ የሞላብ ጸጋ የሞላብሽ የተባሉ ሌሎች አልተገኙ መቤታችን ከፍጥረት ሁሉ ተመርጣ ከእናቷ ማሐዘን ጀምሮ እግዚአብሔር የጠበቃት ያደረባት ወይ የከተመባት ርቅቅ ከተማ መሆኗን መላኩ በመሰከረበት ቃል ምለተ ጸጋ እያልንተራታለን ሉቃስ ምራፍ 1 ከቁጥር 26 አመቤታችን የተለየች ናትና ጸጋ የሞላብሽ የጸጋ ግምጃ ቤት ተብላለች እምነ ሲዮን እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስን አባት ወይም አባታችን ሆይ ብለን እንደምንጠራው ሁሉ ወላሪት አምላክንም እናታችን ብለን እንጠራታለን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 ቅዱስ ዳዊትም እምነ ጽዮን ይብል ሰበ ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይላል በማለት መቤታችን አማናይት ጽዮን መሆኑን አስረድቷል በመዝሙር ምዕራፍ 26 ከቁጥር 5 እምነ ጽዮን ማለት እናታችን ጽዮን ነው መጀመሪያይቱ የሰው ልጆች ሁሉ እናት በህዋናማካኝነት ክርስቲያችን ወጥን መጠጋት ተነበረ 
በዳግመ ይተህዋን በድንግል ማርያም ደግሞ ወደ ረስታችን ተመልሰናልና እናታችን ጽዮን እንላታለን ጽዮን ማለት አንባ መጠጊያ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስም ድንግል ማርያም ጽዮን በማለት ይጠራታል ነብዬ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና ማደሪያውም ተወን ዘንድ ወዷታልና እንዲህ ብሉ ይህ የዘላለም ማደሪያይናትና በዚህ አድራለሁ መዝሙር 131 ከቁጥር 13 በማለት የተናገሩት ፍጻሜ ሉል እግዚአብሔር ከሴቶች ሁሉ ለይቶ ድንግል ማርያምን ለናትነት ይመረጣት መሆኑን ማደሪያውም ተወን ዘንድ ይወደዳት መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው መዝሙር 47 ከቁጥር 12 መዝሙር 86 ከቁጥር 5 መድኃኒታችን በለታርብ በቀራኒዮ በመስቀሉ ላይ ሳለ ለፍቅረ ግዚ ዮሐንስ እንሁአት እናት በማለት በደቀ መዝሙሩ አማካኝነት እናትህን ድንግል ማርያምን ስጋው ለቆረሰላቸው ደሙላ ፈሰሰላቸው መመና እናት ወን ዘንድ ሰጥቷታልና ከላይ እንዳየ ነው ጽዮን የድንግል ማርያም ስም ነውና ጌታችን እናት አድርጎ የሰጠንን እመቤት እመነ ጽዮን ወይም እናታችን ጽዮን እንላታለን ابراهيم ام ابراهيم ማለት ይብራሃን እናት ማለት ነው እኔ ያለም ብራሃን ነኝ ያለውን ብራሃን ዓለም ወይም ያለም ብራሃን መዳሃን ዓለም ክርስቶስ ይወለደችናትና ይብራሃን እናቱ ام ابراهيم ትባላለች ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 22 ጌታው ይወደው የነበረ ጌታው ይወደው የነበረ የከበረ ደቀ መዝሙር ቅዱስ ዮሐንስ ለሰው ሁሉ የሚያበራው ኡነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር በማለት የመሰከረለትን ጌታ በብስራተ መላእክ በግብረ መንፈስ ቅዱስ አማናዊን ወይም ኡነተኛው ብርሃን ጌታችንን ዘጠኝር ከአምስት ቀን ጸንሳ ይወለደች በመሆኗ እመ ብርሃን እንላታለን ሊቁ መብርሃን አንቲና አቢያኪ በስባሃት ወበውዳሴ አምላክን ይወልርሽ መቤታችን ሆይ የብራናት ነሽና አንቺን በክብር በመስጋና እናገንሻለን በማለት እንዳመሰግናት ሳአሊ ተምህረት ሳአሊ ተምህረት ማለት የምትለምን ማለት ነው በቅዱስ ገብርኤል መስከርነት እንደምናገኘው ድንግል ማርያም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን ያገኘች እመ ቤትናትና ለመናዋ ወይ ምልጃዋ ጸሎቷ ይሰማል የናት ለመና አንገታ ያስቀልስ ፊታ ያስመልስ ነውና ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 30 እግዚአብሔር ፍት ሞገስ ያገኙ ቅዱሳን ምህረት ቸርነት ለምነው አግኝቷል ዘፍጥረት ምራፍ 18 ከቁጥር 3 ዘፍጥረት ምራፍ 23 ከቁጥር 32 
እግዚአብሔር ሙሴን በፊቱ ሞገስን ስላገኘ በስም ስላወኩ ስለ ህዝቡ የለመንከኝን ሁሉ አደርግላለሁ ብሎታል ዘጸአት ምራፍ 33 ከቁጥር 12 እስከ 20 ስለ ሙሴ ቃልም ዘውትር ለህዝቡ ይራራላችሁ ነበር ዘጸአት ምራፍ 23 ከቁጥር 11 እስከ 14 ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ በማግኘቱ በለመነ ጊዜ እግዚአብሔር እንደቃለ ይቅራልሁ ይለው ነበር በመላከ ብስራት በቅዱስ ገብርኤል ወይም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝ ተሻል ተብሎ የተመሰከረላት ድንግል ማርያም የተሰጣት ሞገስ እንደናትነቷ ከሁሉ የበለጠ በመሆኑ አጥያቂ አይደለምና ሳሊ ተምረት እንላታለን ማርያም ንጽህት ድንግል ወላሊት አምላክ ጀማመንት ሳሊ ተምረት ለውልደ ሰበ ንጽህት ድንግል ማርያም የታመነች አምላክን ይወልደች ናት ለሰው ልጆችም የምህረት አማላጅ ናት ዳሴ ዘማርያም ዛርብ አንቀጽ 6 እመቤታችን ቤት ማለት በአንድ ቤት ተሰመካከል አስተዳዳሪና ሐላፊ ሆነች ታላቅ ሴት ማለት ነው። ሊቃውን ተቤተ ክርስቲያን ማርያም የሚለውን በሚስጥራዊ ዘይቤ ሲተረጉሙ እግዚአብሔር ተብዙሃን ወይም ይብዙሃን መቤት ብለው ተርጉመውልናል። በአዳምና በዮሐና ማካኝነት ወደ ዓለም የገባውን መርግም የሻረ ጌታ እግዚአብሔር ከርሷ በመወለዱ መቤታችን ወይም ይብዙዎችን መቤት ትባላለች። ሮሜ ምራፍ 5 ከቁጥር 6 እስከ 11 እንዲሁ ዓለም ሁሉ በዳነበት በክርስቶስ የማዳን ስራ ያመን ክርስቲያኖች ሁሉ በክርስቶስ አንድ ቤተሰብ በመሆናችን ቅድስት እናቱን ድንግል ማርያም እመቤታችን ናት ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 19 ከቁጥር 26 ልጇ ጌታችን ነውና እርሷም እመቤታችን ናት ሉቃስ ምራፍ 1 ከቁጥር 43 በዛውይተ ዓለም በዛውይተ ዓለም ያለም መዳኒት ማለት ነው ድንግል ማርያም ያለም መዳኒት ኢየሱስ ክርስቶስን ያስገኘችልን በመሆኗ በዛውይተ ዓለም እንላታለን በልጇ በዛነት ድነናልና ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤዛ ዓለም ለድህነት ዓለም በቀራኒዮ ኩሮፕታ ይቆረሰው ስጋ ያፈሰሰው ደም ከድንግል ማርያም የነሳው በመሆኑ በዛውይት ዓለም ትባላለች ብራውያን ምራብ 9 ከቁጥር 22 የህያዋን ሁሉ እናት ድንግል ማርያም ለዮሐን ካሳው አንድ ሆኖች ሁሉ ለአንስተ ዓለም ሁሉ ካሳ በዛናት ስድባ አንስት ወቀሳ ከሰሳ አንስትን አስቀርታለችና እንዲሁም ለዓለም ሁሉ የምታማልድ በልመኗ ፍጥረት የምታስመረና መንግስተ ሰማያት መርታ የምታስገባ በመሆኗ በዛውይት ዓለም እንላታለን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ አምላክ ማለት አምላክን ይወደደች ማለት ነው መላኩ ቅዱስ ገብርኤል ካንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል በማለት 
የጌታችንን አምላክ መወለድ አምላክነት የድንግል ማርያምን እማምላክ ወላዲት አምላክነት አስረድቶናል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 35 ቅድስት ኤልሳቤትም የጌታዬ እናት ወደን የተመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 44 በማለት እንዳስረዳችሁ ድንግል ማርያም ጌታችንን ይወለደች የጌታችን እናት ናትና ወላዲት አምላክ እንላታለን ድንግል ማርያም ወይም ወላዲት አምላክ አምላክን ይወለደች ተብላ እንድትጠራ ለመጀመሪያ ጊዜ በ431 ዓመተ ምህረት በኤፌሶን ከተማ በ200 ሊቃውንት ተቤተ ክርስቲያን አማካኝነት ተዘጋጅቶ በቅዱስ ቄርሎስ አፈ ጉባይ የተመረው ሶስተኛ የዓለም አቀፋዊ የቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ነው በዚህ ጉባኤ የቀረበው የንስጥሮስ የክህደት ትምርት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ለትባላ ይገባ የሚል ሲሆን ሊቃውን ተቤተ ክርስቲያን ንስጥሮሳዊን ትምርት አውግዘው ድንግል ማርያም ቅድመ ዓለም የነበረውን አምላክ ለዘመነ ስጋ ስለወለደችው በእውነት አምላክን ይወለደች ወይም ወላዲት አምላክ ናት በማለት ትምርት ሐዋርያትን አጽንተዋል በቤተልሔም በከብቶች ግርግም ከድንግል ማርያም የተወለደው የዓለም ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ድንግል ማርያም መግዚያብየር ወላዲት አምላክ ተብላ ትጠራለች አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 ቲቶ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 ዳነ ምህረት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ማቱ በመህረት ቁጣውን በትግስት በመመለስ የሰውን ህይወት ለዘላለም ለመጠበቅ በመጀመሪያ ከሰተቱ በንሳይ ከተመለሰው ከአዳም ቀጥሎም ከጻድቁ ነው ከዚያም በእምነትና በምግባሩ ቀናነት እግዚአብሔር ወዳጅ ተብሎ የተሰየመው ከአብርሃም ከሌሎችም ቅዱሳን ጋር ለመላ የሰው ዘር የሚሆን የመህረትና የበረከት ቃል ኪዳን ገብቷል ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳን አደርጋለሁ መዝሙር 88 ከቁጥር 3 በማለት በተናገረው መሰረት ከመርጦቹ ጋር ቃል ኪዳን የሚያደርግ ሉል አምላክ ከተመረጡ የተመረጠች በመሆኗ ከናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር የካቲት 16 ቀን ቃል ኪዳን ሰጥቷታልና ወር በገባ በ16 ቀን ይህንንም ለማመልከት ኪዳን ምህረት ወይም የመረጥ ቃል ኪዳን የተቀበለችበት ትባላለች በዚህ ምክንያት በእንተ ማርያም ማህረነ ክርስቶስ ቅድስት ሆይ ለምንኝልን በእንተ ስማ ለማርያም ወዘተ በማለት የተሰጣትን ቃል ኪዳን መማጸኛ በማድረግ እንጠራታለን መሳለዋ ይሁንች ሐመረ ነው ወይም የኖ መርከብ በተሰጣት ቃል ኪዳን ከማያይሃ ወይም ከጥፋቱሐ ነፍሳትን እንዳዳነች ቅድስት ድንግል ማርያምም በተሰጣት ቃል ኪዳን ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ታድናለችና ኪዳነ ምህረት ወይ የምህረት ቃል ኪዳን የተሰጠሽ እንላታለን ቅድስተ ቅዱሳን ይስም ከፍጥሩን በላይ ከፈጣሪ በታች ለሆነች ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽህናና ቅድስና መገለጫ ሆኖ የተሰጣት ልዩ ስም ነው ቅድስተ ቅዱሳን ማለት ከተለዩ የተለየች ከተመረጡ የተመረጠች ከተከበሩ የተከበረች ማለት ነው ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ ድንግል ማርያምን ባመሰገነባት ክፍል 
ተሰማይ ኪ ፍቅርተ ኦብሪክት እማንስ አንቲውቱ ዳግማይት ቀመር በንተ ተሰማይ ቅድስ ተቅዱሳል ከሴቶች ሁሉ ተለየተሽ የተባረክ ሹይ የተወደረሽ ተባልሽ ከተለዩ የተለየሽ በማለት ቅድስነዋን መስክሯል የሁድ ውዳሲ ማርያም አንገጽ አንድ ካንስተ ዓለም ተለይተው ቅድስናን ገንዘብ ያደረጉ በርካታ ሴቶች ቢኖሩ ድንግል ማርያም ግን የነዚህ ሁሉ ፊታውራሪ ወይ ግን ባርቀደምና ከሌሎች አንስት የተለየች ቅድስት ወይ ቅድስ ተቅዱሳ ትባላለች አንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለየተሽ የተባረክሽ ነሽ በማለት መላኩ ቅዱስ ገብርኤል መስክሮላታል ሉቃስ 1 ከቁጥር 28 ከዚህም ጋር በተግባረ ቃል ቅዱስ ኤፍሬም በውዳሴው ያቢ ክብራ ለማርያም እንኩሎም ቅዱሳን ከቅዱሳን ክብር የማርያም ክብር ይበልጣል ዘረቡ ቅዳሴ ወማርያም አንቀጽ 7 በማለት የድንግል ማርያም ቅድስና መስክሯል ከዚህም የተነሳ በከበረ ስሟ ቅድስ ተቅዱሳን እያልን እንጠራታለን ንጽህተ ንጹሃን ንጽሃ ንጽሃ ካለው ግስ ሲወጣ ሲሆን ንጽህት ማለትም የነጻች የጠራች ማለት ነው ቅዱሳት መጻፍት ስለ ንጽህና ዘንጹ ልቡ ወንጹ ደውሁ እጆቹ ልቡ ንጹ የሆነ ልበ ንጹሆች ብዙአን ናቸው ንጽህናን ይለብሳሉ ሕያዋት ወንጹሃት ሕያዋንና ንጹሃን ንጽህት ወበርህት የነጻች የምታበራ በማለት የንጽህናን ሁኔታ ያስረዳሉ መዝሙር 23 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 8 ራይ ምዕራፍ 18 ውዳሴ ማርያም ዘአር በዚህ ዓለም ከሚኖሩ ሰዎች የልማዳ አንስታጢያት ሰውነታቸውን ያላጎደፋቸው ወይም ያላረከሳቸው ብዙዎች ናቸው ይሁንና ከገብራ አጢያት ንጹሃን ይሁን እንጂ ከነቢብና ከሐሊዩ አጢያት ወይም በመናገርና በማሰብ ከሚሰራ አጢያት አንጹ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ከገብር ከነቢብ ከሐሊዩ አጢያት ንጽህት ስለሆነች ንጽህተ ንጹሃን እንላልታ ወትረ ድንግል ወይም ዘላለማዊት ድንግል ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲት አምላክ ማርያም ጌታን ከመጸነሷ በፊት ጌታን በጸነሰች ጊዜ ከጸነሰችው በኋላ ከመውለዷ በፊት በወለደችው ጊዜ ከወለደችው በኋላ ድንግልናትና በዚህም የተነሳ ድንግል ዘላለም እንላታለን ክህነትን ከነብይነት ጋር አስተባብሮ ያዘው ህዝቅል ዘላለማዊ ድንግል እንዋን መስክሯል ህዝቅል ምዕራፍ 44 ከቁጥር 1 እስከ 2 ያንጾኪያው ሊቀባባስ ቅዱስ ሳርዮስ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ድንግልና በተናገረበት ክፍል አምላክን ይወለደች ማርያም ለዘላለም ድንግል እንደሆነች መውለዷም የማይመረመር ድንቅ እንደሆነ ከወለደችም በኋላ በድንግልና ጸንታ እንደኖረች አስረዳን በማለት ስለ ዘላለም ድንግል እንደሆነ መስክሯል ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 14 ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 27 ድንግል በኩሊኤ ድንግል 
ድንግል በኩሊኤ በሁለት ወገን ድንግል ማለት ነው በሁለት ወገን በስጋም በነፍስም በሐሊው ወይም በሐሳብ በገቢር ወይም በመስራት በውስጥ በአፋ ድንግል መሆናን ያመለክተናል ሌሎች ሰዎች ከገቢር ከነቢ ቢጠበቁ ከሐሊው ወይም ከሐሳብ ከአጥያት መጠበቅ ግን አይቻላቸው ድንግል ማርያም ግን በሁለት ወገን ንጽህ ቅድስት ናትና ስለዚህ ድንግል በኩሊኤ በሁለት ወገን ድንግል ትባላለች ድንግል ወእም ድንግል ወእም ናትን ድንግልን ማለት ነው ናትነትን ከድንግልና ጋር አስተባብሮ መገኘት ለፍጥረታዊ ሰው የማይቻል ቢሆንም ድንግል ማርያም ግን በሁለቱ ማስተባበራ ይዛለችና ድንግል ወእም ትባላለች ሴቶች በልጅ ጸጋ ከከበሩ ድንግልናቸውን ያጣሉ በድንግልና ተወስነው ጸጋ እግዚአብሔርን ለማግኘት ከወሰኑ ደግሞ ከልጅ ጸጋ ይለያሉ ሁለቱን ማስተባብሮ መገኘት አሁንላቾ ድንግል ማርያም ግን ድንግልናን ከናትነት ናትነትን ከድንግልና ጋር አስተባብራ ይዛ የተገኘች በመሆኗ ድንግል ወእም እናትም ድንግልም ሆናለች ጋስ ምራፋንድ ከቁጥር 26 እስከ 38 ልጇ ክርስቶስም አምላክ ወሰብ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ሲባል እንዲኖር እርሷም ድንግል ወእም ስትባል ትኖራለች ስትወልድ ማህተመ ድንግልና እንዳልተለወጠ ሁሉ ባህሪ የመለኮቱ አልተለወጠም እኔ እግዚአብሔር አለውጥም እንዳለ ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 ከላይ የተጠቀሱት ሁሉ ሚስጥራዊና ትርጉም ያላቸው የመቤታችን ስሞች የተገለጹት ወይም የተነገሩት በራሱ በሉል እግዚአብሔር እንዲው በቅዱሳን ነቢያት በቅዱሳን አዋርያት በቅዱሳን ጻድቃን ሰማአትና በሌሎችም ቅዱሳን አባቶች ነው ይህም ሚስጥር የትምህርት ሃይማኖት አንዱ አካል ሲሆን ኛም በቅዱሳን የተገለጸውን የመቤታችንን ሚስጥራዊና ትርጉም ያላቸው ስሞች ተረርተን የትምህርት ሃይማኖት ዕቅታችንን ለናሳድግ ቅድስት ድንግል ማርያምንም ለናከብር እንዲገባን መገንዘብ አለብን የቅዱሳንም አስተምሮ ይህ ነውና ስማት ተራራው የከበረ ቅድስተ ቅዱሳን እመ ብርሃን ሳሊ ተመረት ድንግል ወእም ወላዲታ አምላክ እየተባለች የምትጠራ ድንግል ማርያም ረዴትና በረከቷ አማላጅነቷ አይለየን አሜን ወስባሃት ለእግዚአብሔር ከማሐበረ ቅዱሳን ድህረ ገጽ የተገኘ ስብሃት ለአብ ዘፈነው ወልዶ ውስጥ ማይጸና ድንግል ስብሃት ለወልድ ዘተሰገው አምኒያ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ዘቀደሳ ወአጽመአ ወአንጽሃ ዓለምን ለማዳን አንድ ልጅን ወደ ድንግል ማይጸለላከ ለአብ ዓለምን ለማዳን ከርሷ ሰው ለሆነ ለወልድ እርሷን ላከበራት ባለመለወጥም ላጸናት በንጽህናም ለተበቃት ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን